السلام عليكم اهلا طلاب المرحلة الثانية my name is Ahmed Ali I'm your teacher for teaching translation and international relations هي ترجمة العلاقات الدولية هذا الموضوع اللي او اسم المادة اللي راح تاخذوها بهذا الكورس هاي المحاضرة راح تكون تعريفية اكثر عن نوع هاي الترجمة اللي تخص بالعلاقات الدولية اللي ممكن ما تكون معروفة هواي مثل حال حال بقية أنواع الترجمات أو التراجم الأخرى فإذا الترجمة before we start translation uh, is it transferring the meaning of process transferring the meaning of process uh, it refers to the uh, translation so translation uh, can be divided into two types interpretation and uh, uh, narrative translation فالعمليات نقل المعنى تنقسم الى اثنين اللي هي uh, transferring the meaning اللي تنقسم الى translation ولا translation بضوء تنقسم interpretation الترجمة الفورية narrative translation اللي هي الترجمة التحريرية اللي تكون عن طريق الاوراق فقط توضيح انه هاي ال محاضرات راح تكون عربي انجليزي احكي انجليزي بعدين اترجم اوكي سو ذيس از ذا بروسيس اوف ترانسفيرينج ذا مينينج وات از ترانسليشن باي اتس فار نيتشر ترانسليشن از اباوت كوميونيكيتينج فاسيليتيز فاسيليتيتس كوميونيكيشن اوف وورد سينسز اند ايديز نوت جاست بيتوين بيبل بات وين بيتوين نيشنز ذيم سيلفز الترجمه هي مو مساله ترجمه الكلمات او الجمل فقط uh, بين الناس لا ممكن ترجمة المعنى والأفكار أيضا بين البلدان أو بين الأمم وليس فقط بين الناس تكون فهذا اللي يكون إلى علاقة it relates to the international relations ممكن يكون إلى علاقة أيضا في ترجمة العلاقات الدولية uh, different types of translations we have eight different types of translations we have technical تقنية scientific علمية financial الاقتصادية او اللي تختص بعلاقة بالمال او اسواق المال وكذا. And scientific like for example medicine, chemistry, physics, all these type of translations اللي تختص بمجال العلم الكيمياء، الطب، والفيزياء وغيرها. Legal القانونية اللي تختص بالكتب القانونية، تختص ب ممكن الدستور وغيرها من الامور. And we have judicial judicial اللي هي تخص بترجمة القانونية اللي تخص بالمحاكم ترجمة خاصة بالمحاكم خاصة تكون الفورية أثناء المحاكمة يكون هناك مترجم بين المتهم أو بين صاحب القضية مع القاضي خاصة إذا تكون بغير بلد والطرفين ما يحجون لغة مشتركة juridical juridical translation همينا إلها خاصة بالقانونية ولكن النوع هاي الترجمة اللي هو خاص أكثر ممكن بال آه بالقوانين آه أو الأشياء الأساليب القانونية اللي تخص الشركات تسجيل الشركات وغيرها من الـ 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 الترجمات أو اللي تدخل بهذا المجال أو شركات فأكثر ما تكون تتعلق بال آه بالأشياء القانونية uh, Certified Translation Certified Translation هو بعض المترجمين اللي يكون عندهم شهادة لذلك تكون يستخدم هاي الشهادة لترجمة أو لغرض الختم يعني مثل ما هسه يصير عندنا المترجمين يكون عندهم شهادة وذاك يستخدم الختم لقيام كعمل بزنس أو حر أوكي فريلانس ترانسليتر literary translation is more related to the semantics it's it's more related to the meaning So, uh, هاي لها علاقة بالمعنى literary translation تختص بالمعنى أكثر uh, ترتيب المعنى ونقل الأفكار ممكن بالترجمة الأدبية uh, على سبيل المثال uh, Also we have interpretation uh, We have narrative translation اللي هي الترجمة التحريرية مثل ما قلنا بالبداية And we have interpretation ترجمة الفورية واللي ترجمة الفورية تنقسم إلى اثنين consecutive translation and simultaneous translation okay فتا نقسم إلى اثنين consecutive and simultaneous ترجمة الفورية types of interpretation consecutive in consecutive translation the interpreter listens to the rear speaker and takes notes and when the speaker chooses and it add interval of anything uh, from a few minutes to half an hour renders the speech into the target language. Uh, 
الكونسيكيتيف ترانسليشن اللي هي يكون بها المترجم الى قدره انه آه يترجم خلال فتره آه يكون بها يعني يتحدث المتحدث سواء رئيس الدوله او آه المسؤول او المستشار ويعطي وقت للمترجم انه يترجم او ينقل الفكره اللي حكاها وتطرق لها آه المتحدث قد تكون الفتره من دقائق فيو منس بعض الدقائق او الى نصف ساعه آه حيث انه المترجم يقدر يسجل المعلومات اللي يريدها وينقل الفكره الى اللغه الاخرى while in simulated translation the process is different the interpreter sits at, uh, in a booth and listens to speaker uh, through headphones then instantly renders the speech into the uh, uh, into the target language a few seconds to maybe to a minute behind the speakers although the quality the accuracy not high as a consecutive translation so uh, its the speed intensi- uh, intensity uh, is the thing that works here the simulated translation is the language that المترجم يكون في مكان معين او يوزنج هيدفونز يستخدم الهيدفونز اند هي ترانسليت هي ليسنز اند ترانسليت دايركتلي يسمع مباشره ويترجم ممكن الترجمه تكون خلال ثواني او تكون خلال دقائق دقيقه فهذا الفارق الزمني بين المتحدث والمترجم لذلك يتطلب السرعه ويتطلب الترقيس التركيز سوري ويتطلب الدقه بهاي الترجمه سو ذيس از ميبي اتس ا ليبل ديفيكالت Uh, in consecutive translation, the interpreter has time to translate, while in the simulated translation, uh, the uh, interpreter doesn't have time to translate. Okay. Uh, before we go to the translation of international relations and diplomacy, قبل ما نتطرق للترجمة وندخل في مجال الترجمة بهذا النوع، لازم بالبداية نعرف شلون نقول. الـ الـ الاماكن او الـ او الـ المجالات اللي, ت- اللي تكون بها هاي الترجمه موجوده. Uh, we have two types international relations و diplomacy. عندنا العلاقات الدوليه وعندنا الدبلوماسيه. شنو الفرق بيناتهن؟ لان المترجم بهذا المجال راح ي- راح يكون uh, متطرق لهاي الامور اثنيناتهم. international relations refers to a field of study on the practices Focus on understanding the unique relations, the relationships that exist between various nations and cultures. These relationships uh, uh, can be impact everything from international p- politics, law, and uh, economic, security, diplomacy, and governance. Uh, international relations here, major dirasat or tatbiq, okay. يعني تركز على فهم العلاقة الفريدة بين الأمم أو الثقافات واللي تخص هاي العلاقة تكون لها تأثير on the international relations على العلاقات الدولية مثلا يكون لها تأثير على السياسة politics law قانون economics الاقتصاد security الأمن diplomacy الدبلوماسية والgovernance الحكم او حكم المقاطعات او المحافظات او المدن التبادل بين المدن وكذا والولايات. دبلوماسي uh, الجزء الاخر is a subset of international relations that it's typically uh, focused more narrowly around the process of conducting negotiations between representatives of different nations. or in some cases corporations from different countries. Diplomacy هي جزء من الانترناشنال ريليشن. هي جزء من الانترناشنال ريليشن واللي تختص بجزء من المفاوضات conducting conducting negotiations اللي هي اقامة المفاوضات بين الريبرزنتيفز الممثلين على البلدان او الدول of different nations اوكي للممثلين على البلدان او الامم. Uh, or in, uh, في, uh, in some cases corporations أو في مجالات التعاون بين البلدين أو بين بلدان مختلفة فالدبلوماسي هي جزء من international relations ولكن ب, بهذا المجال هنا يعني تقريبا نفس الشيء اللي يطلق يعني يتعامل مع هذا المترجم uh, العلاقات الدولية What are international relations and diplomacy? So the translation of international affairs, diplomatic translation. The term that translation of international affairs or translation of international relations. 
او نسميها دبلوماتيك ترانزليشن الترجمه الدبلوماسيه What a translation should have to be diplomatic to be a diplomatic translator شنو اللي يكون يحتاجه او يملكه المترجم كل مترجم باي مجال معين diplomatic translation whether it's another translator type of translators Uh, diplomatic translators must have a vast well of knowledge and be very familiar with international affairs and in particular with the political, social, economic situation of their own canaries. أي مترجم أي مجال ترجمة أو أي نوع ترجمة لازم تكون عنده vast wealth knowledge of knowledge أن تكون عنده معرفة غنية واسعة في مجالات متعددة من ضمنها خاصة بهذا المجال انه في العلاقات الدولية بما يخص السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، انه تكون عنده معرفة ايضا باك جراوند، هي هاز ا باك جراوند اباوت ذا كانتري ات سيلف، يكون عنده باك جراوند على البلد اللي يخدم به. دبلوماتيك هيراركي الترتيب الدبلوماسي للوظائف او المسميات الوظيفية ايضا مهم بالنسبة للمترجم، ليش؟ لانه راح يتعامل يعني المترجم سواء الفوري بالاخص ويا عده مسميات ولذلك لازم تكون معروفه او واضحه بالنسبه لهم. So uh, ambassador it is the top diplomatic hierarchy. Uh, ambassador are called the head of mission by the current HOM. He is occupied he or she occupies the highest level within a diplomatic career and is a head of diplomatic mission or embassy. الامبسيدور هو اعلى تسمية أو تصنيف في ترتيب الدبلوماسية الوظائف الدبلوماسية هو اللي يكون مسؤول عن المو... البعث الدبلوماسية بالاختصار by the acronym يعني باختصار هذا الشيء نسميه HOM Head of Diplomatic Mission uh, He or she يعني uh, occupies اللي تكون مسؤولة عن the highest level of diplomatic career أو المستوى العالي من الدبلوماسية أو ت... البعثة الدبلوماسية and the head of diplomatic mission or embassy وهو يكون رئيس البعثة او رئيس السفارة او المسؤول عنها. النوع الثاني counselor counselor second in command in a diplomatic mission he or she represents uh, on substitutes in her absence of the ambassador. الشخص الثاني بعد السفير يكون counselor هو الشخص الثاني بالبعثة الدبلوماسية represent يمثل or substitutes يحل محل السفير في حالة الغياب in the absence okay. سكرتاري هو الشخص الثالث السكرتير أو مدير المكتب ممكن category immediately under the uh, that of counselor then can be several subcategories first, second and third secretary he, she is directly above the attache السكرتري uh, اللي هو يكون سكرتير uh, او مدير مكتب ممكن ما يكون بس شخص واحد ممكن يكون عده uh, uh, سكرتاريه uh, first second and third حسب حسب المهمه uh, وهو اللي يكون uh, مباشره اكبر uh, من الم, uh, يكون يعني اعلى من الملحق الملحق الثقافي سامعينك وعندنا Uh, يكون ملحق او uh, ملحق ثقافي او اقتصادي راح نجي بالتسلسل الوظيفي هو يكون عنه النوع الرابع الكونسلور هيركلي سيتويتد بلو ذا سكريتري هيز اور هير دبلوماتيك اند ادمينستريتيف فانكشن ار بيسكلي كونسلور كونسلور افيرز لوكينج افتر ذا كانتريز ناشونال ابرود هاندلينج باسبورت فيزا سيرتيفيكيت اور نون امبيدمنت اوكي كونسل هو الاداري اوكي ممكن يكون اقل من الاتشي بالمناسبه ممكن اقل من الملحق ترتيب الوظيفي هو وظيفته اداريه يختص بالسلك الدبلوماسي الاداري وظائفه مثلا تسير مهامات او المهام مثلا فقدان الباسبورت او المهام الوثائقيه اصدار الشهادات عدم تعرض الفيز سو الوظيفه مالته تكون اكثر اداريه أتشي هو الملحق. They can be diplomatic civil servants or a lower category in charge of particular military, political, cultural, economic field. Perhaps the most popular one being the military, the cultural, and the commercial أتشي. الأتشي هو الملحق. الملحق هنا هو يختص يعني فرق على أمبسدر. أمبسدر هو على شيء مسؤول على كل شيء. السفير. ولكن الملحق هو مختص في مجال. 
في جانب واحد من العلاقه مع البلد اللي يخدم به ممكن في مجال العسكري ميلتري او في مجال الثقافي ملحق ثقافي يسموه او في مجال الاقتصادي فيختص فقط بالاقتصاد او بالثقافه او بال او بالسلك العسكري عندنا النوع الاخر همين لوكال انجيج ستاف لوكال انجيج ستاف هو الموظفين الاخرين اللي يعملون بالسفاري يسموهم ال اي اس لوكال انجيج ستاف ممكن الطباخ او ممكن الناقلين آه الموظفين يعني اللي ينقل الموظفين بالباص او كذا الموظفين الاخرين او مسؤولين امين المكتبه او كذا يعني اي موظف يكون او مسؤول عن المطاعم في حال سفارات كبيره فذول يسموهم ال اي اس ذيس از ريلي امبورتنت فور انديرستاندينج فور ذا ترانسليتر تو انديرستاند ذيس بروسيس اور هيركي اوف دبلوماتيك يعني كلش مهم المترجم يعرفها في هذا المجال من الترجم What a translator should know. شنو ممكن يعرفه المترجم؟ Formular diplomatic documents. Uh, diplomatic documents هي أشياء uh, أيضاً مهمة. Uh, ليش؟ لأنه المترجم مو فقط يكون uh, مترجم uh, فقط فوري. لا ممكن uh, يكون أيضاً يختص بترجمة بعض الوثائق الخاصة مثل شهادات الوفاة أو غيرها. مثلا chancery documents or consular documents. Chancery documents, which is the first group, consist of text documents of diplomatic communication between the diplomatic mission and the Minister of Foreign Affairs, the most common one called the third person now, which is used to inform advice about particular issue to obtain support of government for an international body agency, for example, in cases of candid- uh, candidacies. النوع uh, الأول chancery documents هو نوع الوثائق أو او الدبلوماتيك كوميونيكيشن التواصل الدبلوماسي اللي يكون بين الدبلوماتيك ميشن البعثه الدبلوماسيه والوزاره وزاره الخارجيه اللي موجوده مثلا هنا بالبلد نوع هذا التعاون من اشهر الدوكيومنتس الوثائق اللي تكون اللي ممكن المترجم يطبق لها او يعمل يعني يعمل عليها اللي هي يسموها ثيرد بيرسون نوت ثيرد بيرسون نوت هي انفورم اور ادفايس ممكن تكون اعلام أو نصح تقدمها السفارة للوزارة في قضايا معينة in some cases مثلا القضايا اللي صارت قبل فترة بسبب كورونا فايروس انه اجراء اجلاء العراقيين طلب العراقيين من الصين او من اسبانيا فالسفارة فاتح تخاطب الوزارة وزارة الخارجية في اجراء معين تتخذه في سبيل النقل هاي يسموها ثيرد بيرسون نوت او في حالة اختيار كانديداسيز اختيار المرشحين لمنصب معين في السفارة مثلا ايضا سالوتيشنز التحيات بعدين ان شاء الله راح نطلق نتطرق الى النصوص اكثر وترجمتهن مثلا عندنا سالوتيشن التحيات يعني نوع شلون يكون ترتيب النص ممكن في النصوص او الدوكيومنتيشنز الخاصة بالسفارة The embassy presents its compliments to the ministry of foreign affairs and has the honor to advise Uh, inform and request and the embassy avails itself the, uh, of this opportunity to renew the Ministry of Foreign Affairs that, uh, the assurance of its highest consideration يعني هاي التحيات اللي تكون ما راح اترجم لكم يعني حتى يعني نترجمها في وقت اخر uh, هاي التحيات اللي يكون مستخدمة في الوثائق الدبلوماسية اللي تكون مخاطبة بين السفارة وبين uh, وزارة الخارجية واللي هي ممكن نطرق لها في هذا المجال Uh, other 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 type of documentation we have also we have memorandum a memoir is a doubly undoubtedly one of the many documents that translator in a diplomatic mission have to deal with the most especially in matters concerning issues such as international economy and commerce farming agriculture and issues of international international relevance human rights workers rights environment الميموراندم هي المذكرة الدبلوماسية يسموها. المذكرة الدبلوماسية تختص بالدوكيومنتيشنز الوثائق الخاصة في مجال الايكونومي، الاقتصاد، كوميرس، يعني التجارة وغيرها، فارمينج، اند اجريكلتشر، الزراعة، اند ذا ايشوز اوف انترناشونال ريليفنس، الهيومن رايتس، حقوق الانسان، وركرز رايت حقوق العمال والانفايرمنت الخاص بالبيئه مثل ما عندنا الامم المتحده الامم المتحده دوريا 
اللي هذا يسموها مذكرة دبلوماسية أو دوريات دبلوماسية اللي هي تصدر الأمم المتحدة لجميع البلدان توصيات معينة فيما يخص حقوق الإنسان أو الزراعة أو غيرها أو التعاملات التجارية أو البيئة حفاظ على البيئة أو غيرها فهاي ترسل عن طريق السفارة فالسفارة يعني الأمم المتحدة من تصدرها تصدرها في لغة معينة سواء الفرنسية أو الإنجليزية فلذلك يحتاج مترجم المترجم لازم يترجمها من الإنجليزية أو اللغة اللي صدرت بها إلى العربية لذلك المترجم ممكن يتعامل ويا هيك نصوص النوع الآخر Consular Issues Related to document constitute a great deal of the bulk of translation work in embassy that extremely varied field, varied field, uh, although highly related to the field of legal and foreign translation. Translators find themselves confronted by the birth, marriage, death, and also uh, uh, certificates, certificates of non-impediment, divorce, sentences, de- deeds. Uh, together with no other documents mainly related to visas, passports, forensic, forensic death, reports, assistance to arresting nationals. Uh, the new thing that is the most important thing that is the most important thing that is الطب الشرعي او المساعده اسيستنس اوف ارستد ناشونالز مساعده في اعتقال الاشخاص الفارين او الهاربين دوليا شلون يسموها تسمعوها بالاخبار هاي كلها دوكيومنتيشنز تحتاج الى ترجمه ممكن او علاقات دوليه بين البلد والبلد الاصلي للسفاره يعني فهذني كلهن يحترجن الى ترجمه ممكن مترجم يكون له دور بيها فهذا النوع من الوثائق اللي يتعامل وياها المترجم دبلوماتيك دوكيمنت ان انجلش كان بي استابلشد وبعض الدبل الوثائق الدبلوماسيه اللي تكون باللغه الانجليزيه الوثائق اللي بتكون باللغه الانجليزيه ان كلاسيفايد نوت كومبرومايزنج افيلبل تو اني ون الوثائق السريه عفوا الغير سريه ان كلاسيفايد Not compromising available to anyone. ممكن تكون الوثائق الغير سرية classified السرية and confidence and confidential اللي هي تكون خاصة uh, secret and top secret اللي هي تكون سرية و top secret اللي كلش تكون uh, سرية هاي الوثائق اللي uh, تتطلب خصوصية أو سرية حتى باختيار نوع المترجمين اللي يترجموها. The translator seldom has access to the documents. ممكن المترجم ما يكون عنده يعني شلون نقول معرفة أو اطلاع على هيك نصوص لذلك لأن سرية هاي النصوص تكون وصعب الوصول إلها. ممكن يتعامل وياها المترجم ولكن على أساليب معينة. ما هي ال functions what are the functions responsibilities of the translator شنو الوظائف او المسؤوليات اللي يتطلبها المترجم حتى او يعملها المترجم في هذا المجال translation most of the work in a translation related including widely variety of documents الترجمة ترجمة اللي حكينا طرق على سابقا ترجمة بعض الوثائق مثل عقود الزواج الشهادات الوفاة ممكن يترجمها تحريريا هاي تكون narrative translation على الورق interpreting هي الترجمة الفورية ممكن يحتاج ترجمة فورية تعرف علاقات واحتفالات ممكن حسب البلد اللي يكون به informing documenting complementary to translation information documentation اللي هي التوثيق توثيق البيانات او توثيق المعلومات ايضا يتطلب من المترجمين في مساعدة في ازداء المساعدة في معلومات او ترجمة معينة Research Advisory Functions اللي هي تكون البحثية والاستشارية ممكن يتطلب استشارة أو بحث من يعني من المترجم في مجال في مجال معين. An interesting job. Another. This is not in all diplomatic work. هذا ممكن مو ما يكون بكل العمل الدبلوماسي. هو ال team work العمل الجماعي. بعض البلدان تسمح تعامل مع غير سفارات مثلا اسبانيا تسمح للمترجم يتعامل ويا سفاره مترجمين سفارات غير بلد اوكي في سبيل آه انهاء او تيسير آه فد آه حاله معينه او قضيه معينه 
فممكن يتعامل المترجم ويا مترجم من غير دولة سفارة غير دولة في تسير وظيفة مع مهمة ترانسليشن ترانسليشن plays a crucial a crucial uh, role of international politics was recently highlighted in the U.S. media with the claims that uh, could be uh, with the claims that the president Trump's interpreter could be subpoenaed uh, to divulge uh, what was uh, what was discussed in a private meeting between him and the Russian President Vladimir Putin. ممكن ممكن يكون عمل المترجم بالترجمة العلاقات الدولية يكون كلش مهم أو يطلب بمخاطر معينة أو مجالات معينة وهي إنه خاصة القضية اللي صارت مؤخرا واللي صارت في سي إن إن إنه المترجم الفوري لدونالد ترامب دعية للمحكمة للديفولج لعرض إنه إنه نشر معلومات عن اللي اللي صار بالمحادثة السرية بين دونالد ترامب أو اللقاء السري أو المناقشات السرية اللي صارت بين دونالد ترامب وبريزيدنت بوتين رئيس الروسي فممكن الترجمة بهذا المجال يعني تكون مهمة أو بها نوع من الخطورة هاي المحاضرة حبيت أسوي لكم فكرة أعطيكم فكرة عن شنو الترانسليشن أو انترنشنال ريليشنز تاخذون فكرة عنها وتعرفون آلياتها والترتيب الوظيفي في في بعضها والمترجم ووظائفه ومهامه. Uh, next lectures maybe it will be translating or some vocabularies terms uh, uh, about this topic. Okay, so thank you very much. I hope you see this video and enjoy it. Thanks. Translation of inter uh, sorry of international uh, relations. Uh, thank you. This is the introduction uh, about the inter